वन मैं मनोज कुमार तिवारी मैं आज आप लोगों को सिग्नम फंक्शन के कुछ प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ आप लोगों को हम लास्ट क्लास में बता चुके थे सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन बता चुके थे सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन हम क्या बताए थे कि मॉड एक्स बाई एक्स या एक्स बाई मॉड एक्स को हम सिग्नम ऑफ एक्स कहते हैं सिग्नम एक्स का तीन वैल्यू हो सकता है वन जीरो और माइनस वन वन कब होगा जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है जीरो कब होगा जब एक्स का वैल्यू जीरो है और एक्स जब लेस देन जीरो है तो उस केस में सिग्नम का वैल्यू माइनस वन होता है आप जरा गौर करें ये डेफिनेशन आपको याद रखना है डेफिनेशन याद रहेगा तभी आप प्रॉब्लम को बना पाएंगे इसके बाद आप लोगों को बताए थे वाईज इक्वल टू सिग्नम एफ के बारे में जरा ध्यान दे इसी पे सारा प्रॉब्लम है सिग्नम एफ आपका क्या बनेगा मॉड ऑफ एफ डिवाइड बाई एफ एक्स या फिर हम बताए थे कि एफ एक्स डिवाइड बाई मॉड ऑफ एफ एक्स और ये आपका वन बनता है वेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो ये आपका जीरो बनेगा वेन एफ एक्स इक्वल टू जीरो और ये माइनस वन बनेगा वेन एफ एक्स इज लेस देन जीरो यहां पे आप गौर करें वाई सिग्नम ऑफ एफ एक्स है सिग्नम एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय एफ एक्स या फिर एफ एक्स बाय मॉड ऑफ एफ एक्स और इसका वैल्यू वन होगा व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इसका वैल्यू जीरो होगा व्हेन एफ एक्स इक्वल टू जीरो और इसका वैल्यू माइनस वन होगा व्हेन एफ एक्स इज लेस देन जीरो ग्राफ जब भी हम प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हम किसका प्लॉट करते हैं वाई वर्सेज एक्स मतलब वाई पता होना चाहिए और एक्स पता होना चाहिए अब मेरे पास प्रॉब्लम है या समझना है यहां पर कि सिग्नम सिग्नम 2x एक्स प्लस का ग्राफ प्लॉट कीजिए ध्यान दीजिएगा सिग्नम 2x एक्स प्लस का ग्राफ प्लॉट करना है तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एफ एक्स की जगह पे 2x एक्स प्लस है तो जहां जहां एफ एक्स है क्या आ जाएगा 2x एक्स प्लस तो ये मॉड ऑफ 2x एक्स प्लस आया डिवाइड बाई टू एक्स प्लस हम केवल इसको लेके चलते हैं आप चाहे तो इसको भी लेके चल सकते हैं इसका वैल्यू वन होगा ध्यान दे एफ एक्स है सिग्नम ऑफ एफ एक्स ये वन हुआ कब जब एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो सिग्नम ऑफ टू एक्स प्लस वन ये भी वन होगा यहां पे एफ एक्स की जगह पे क्या है टू एक्स प्लस वन तो टू एक्स प्लस वन जब ग्रेटर देन जीरो होगा सिग्नम एफ एक्स जीरो है कब वेन एफ एक्स इक्वल टू जीरो आप खुद देखिए एफ एक्स के जगह पे क्या है टू एक्स प्लस वन एफ एक्स के जगह पे क्या है टू एक्स प्लस वन तो ये जीरो होगा कब जीरो होगा जब टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा फिर गौर करें सिग्नम एफ एक्स माइनस वन के बराबर है तो सिग्नम एफ एक्स अगर माइनस वन के बराबर है तो कब माइनस वन के बराबर है जब एफ एक्स रेस्ट जीरो है तो सिग्नम 2x एक्स प्लस वन माइनस वन के बराबर होगा कब जब 2x एक्स प्लस वन क्या होगा लेस देन जीरो और ये कुछ नहीं है ये आपका क्या है y तो आप यहां पे देखें y का वैल्यू मालूम है आपको y आपका वन के बराबर है y आपका जीरो के बराबर है y आपका माइनस वन के बराबर है ध्यान दे जरा समझे इसको अच्छे से सिग्नम एफ एक्स का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए सिंपल सिग्नम एफ एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स बाई एफ एक्स ये आपका वन बनेगा जब एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा ये आपका जीरो बनेगा जब एफ एक्स इक्वल टू जीरो है और ये आपका माइनस वन बनेगा जब एफ एक्स क्या है लेस देन जीरो अब यहां पे आप सही से कंपेयर करें एफ एक्स के जगह पे क्या है टू एक्स प्लस वन तो एफ एक्स के यहां पे क्या आ गया टू एक्स प्लस वन एफ एक्स के यहां पर टू एक्स प्लस वन आ गया ये वन है ठीक है वन है कब वन बनता है जब एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो तो यहां पर एफ एक्स के प्लेस पे कौन है टू एक्स प्लस वन तो टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो ये आपका जीरो है तो सिग्नम ऑफ टू एक्स प्लस वन भी आपका जीरो होगा कब वेन टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू जीरो है ये माइनस वन जब ये इनपुट मतलब एफ एक्स आपका लेस देन जीरो है तो यहां पे सिग्नम के साथ क्या टू एक्स प्लस वन तो ये माइनस वन बनेगा कब जब टू एक्स प्लस वन लेस देन जीरो होगा अब जरा सा समझना है ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं उसके लिए वाई पता होना चाहिए और x पता होना चाहिए या ध्यान दीजिएगा y पता होना चाहिए और x पता होना चाहिए y पता है आपको y का वैल्यू वन है y का वैल्यू जीरो है y का वैल्यू माइनस वन है हमको पता करना है x पता क्या करना है एफ एक्स एक्स 
एफ एक्स नहीं पता करना है एक्स पता करना है क्योंकि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप खुद सोचे ये तो एक्स एक्सेस है ये आपका क्या है वाई एक्सेस है तो एक्स और वाई पता रहेगा तभी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं एक्स और वाई पता रहेगा तभी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं तो जब कभी भी आप ग्राफ प्लॉट करें फंक्शन कुछ भी रहे कुछ भी रहे आपको उस फंक्शन से एक्स निकालना है याद रखेंगे उस फंक्शन से एक्स निकालना है यहां पे सिग्नम के इनपुट में फंक्शन है टू एक्स प्लस वन तो टू एक्स प्लस वन निकालेंगे कैसे निकालेंगे आप यहां देख सकते हैं टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो है तो टू एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आप खुद बताएं एक्स का वैल्यू माइनस वन बाई टू से बड़ा होगा तो यहां पे क्या देख रहे हैं y अगर 1 है तो 2x एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो और अगर 2x एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो है मतलब x जो होगा वो माइनस वन बाई टू से क्या होगा बारह वाई जब जीरो है तो 2x एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो कब होगा जब x का वैल्यू माइनस वन बाई टू होगा y जब माइनस वन है तो 2x एक्स प्लस वन क्या है लेस देन जीरो तो 2x एक्स प्लस वन कब होगा लेस देन जीरो जब x का वैल्यू लेस देन माइनस वन बाई टू इसको आप निकाल सकते हैं 2x एक्स प्लस वन लेस देन जीरो इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है माइनस वन बाई टू से छोटा अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये ग्राफ कहां पे डिपेंड करा माइनस वन बाई टू से बड़ा माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू से छोटा मतलब माइनस वन बाई टू एक ऐसा पॉइंट है जहां से क्या हो रहा है डिफरेंस क्रिएट हो रहा है एक जगह माइनस वन बाई टू से बड़ा एक जगह माइनस वन बाई टू के से छोटा और एक जगह माइनस वन बाई टू के बराबर तो एक्स एक्स माइनस वन बाई टू आपका किस साइड होगा यहां पे कहीं होगा मान देते हैं यहां पे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू है अब आप सोचे एक्स का वैल्यू जब माइनस वन बाई टू से बड़ा होगा मतलब इस साइड होगा तो जब एक्स माइनस वन बाई टू से बड़ा मतलब इस साइड y का वैल्यू y का वैल्यू क्या है वन मतलब माइनस वन बाई टू से बड़ा आप खुद देखें माइनस वन बाई टू से बड़ा इधर तो माइनस वन बाई टू से छोटा है इधर माइनस वन बाई टू से बड़ा है मतलब इस साइड y1 होगा y1 का ग्राफ क्या होगा पैरल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ वन यूनिट तो ये ग्राफ हो गया यहां पे आपका क्या होगा ओपन इंटरवल फिर जब एक्स का वैल्यू माइनस वन है तो जब x का वैल्यू माइनस वन बाई टू है तो y क्या होगा जीरो तो x माइनस वन बाई टू वाई जीरो वाई जीरो कहां पे होता है x एक्सिस पे तो ये आपका एक पॉइंट हो गया जब x का वैल्यू माइनस वन बाई टू से छोटा माइनस वन बाई टू से छोटा मतलब इस साइड तो जब x का वैल्यू माइनस वन बाई टू से छोटा होगा तो y का वैल्यू क्या होगा माइनस वन मतलब y का वैल्यू माइनस वन मतलब इस साइड ये आपका ग्राफ हो गया तो ये आपका ग्राफ हो गया सिग्नम टू एक्स प्लस वन का यहां पे आपका क्या है वाई इज इक्वल टू वन यहां पर आपका क्या है वाई इज इक्वल टू माइनस वन और इस जगह पे वाई इक्वल टू क्या है जीरो तो ये सिग्नम का ग्राफ हुआ तो याद रखे जब कभी भी सिग्नम का ग्राफ प्लॉट करना हो कुछ भी फंक्शन हो सकता है इसके जगह पे सिग्नम किसी का भी फंक्शन हो सकता है आपको मेन मतलब होगा x से आपको यहां से जैसे यहां पे 2x एक्स प्लस वन था तो पहले तो हम डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे एकदम आराम से ये डेफिनेशन आपको दिमाग में रखना है और यही डेफिनेशन अप्लाई करना है एफ एक्स है तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो वन होगा एफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो जीरो होगा एफ एक्स रेस्ट जीरो होगा तो माइनस वन होगा अब यहां पे आप खुद देखें एफ एक्स क्या है टू एक्स प्लस वन है तो टू एक्स प्लस वन जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो वन होगा टू एक्स प्लस वन जब इक्वल टू जीरो होगा तो वाई आपका किसके बराबर होगा जीरो के बराबर और टू एक्स प्लस वन अगर लेस देन जीरो होगा तो वाई आपका किसके बराबर होगा माइनस अब आपको इसके मदद से इसके हेल्प से एक्स निकालना याद रखेंगे इसके हेल्प से x निकालना है तो आप नंबर लाइन जानते हैं आपको एक्सपोनेंशियल का कंसेप्ट पता है लॉगरेथमिक का कंसेप्ट पता है मॉड का कंसेप्ट पता है तो यही सब आपका यूज में आएगा तो यहाँ पे 2x एक्स प्लस वन है 2x एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो तो आप खुद बताएं x क्या आएगा माइनस वन बाई टू से बड़ा 2x एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो x क्या आएगा माइनस वन बाई टू के बराबर 2x एक्स प्लस वन अगर लेस देन जीरो तो x क्या आएगा माइनस वन बाई टू से छोटा अब आप यहाँ पे देखिए माइनस वन बाई टू ही एक डिफरेंस क्रिएट करने वाला पॉइंट है यहाँ पे इस प्रॉब्लम में माइनस वन बाई टू के राइट साइड वाई वन हो रहा है माइनस वन बाई टू के लेफ्ट साइड वाई माइनस वन हो रहा है और एट माइनस वन बाई टू वाई क्या हो रहा है जीरो तो ये माइनस वन बाई टू हम ले लिए माइनस वन बाई टू के राइट साइड वाई वन है वाई इक्वल टू वन का ग्राफ क्या होगा पैरल टू एक्स एक्सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट एब यहाँ पे वाई इज इक्वल टू माइनस वन क्या होगा पैरल टू एक्स एक्सेस बिलो बिलो दी एक्स एक्सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ वॉट वन यूनिट तो ये आपका ग्राफ हो गया सिग्नम 
टू एक्स प्लस वन का मेनली आपको फोकस करना है y और x ध्यान रखें y और x पे फोकस करना है आप यहां पे देख सकते हैं आपके पास दूसरा प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू सिग्नम लॉग बेस टेन एक्स मतलब हमको y इज इक्वल टू सिग्नम लॉग बेस टेन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना एकदम आराम से करें इसको डेफिनेशन से कंपेयर करें यहां पर एफ एक्स के प्लेस पे क्या लॉग बेस टेन एक्स तो लॉग बेस टेन एक्स का मॉड डिवाइड बाई लॉग बेस टेन एक्स ये वन के बराबर होगा कब जब लॉग बेस टेन एक्स ग्रेटर देन जीरो है ये जीरो के बराबर होगा कब जब लॉग बेस टेन एक्स इक्वल टू जीरो और ये माइनस वन के बराबर होगा कब जब लॉग बेस टेन एक्स लेस देन जीरो हम डेफिनेशन बताया है कि सिग्नम ऑफ एफ एक्स वन के बराबर होगा कब जब एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो सिग्नम ऑफ एफ एक्स जीरो के बराबर होगा कब जब एफ एक्स इक्वल टू जीरो और सिग्नम ऑफ एफ एक्स माइनस वन के बराबर होगा कब जब एफ एक्स क्या आएगा लेस देन जीरो ये बता चुके हैं तो अब y का वैल्यू पता है एकदम आराम से बढ़ेंगे y का वैल्यू पता है y1 है y0 है y-1 है। पता क्या करना है x का वैल्यू यहां पे पता क्या करना है x का वैल्यू अब आप खुद देखें x कहां पे छिपा हुआ लॉग में x कहां पे है लॉग में तो यहां से x को हमको लॉग से बाहर निकालना पड़ेगा तो लॉग आ गया मतलब अब लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके हमको एक्स निकालना अगर यहां पे एक्सपोनेंशियल होता यहां पे एक्सपोनेंशियल होता तो e का पावर x अगर है यहां पे या 2 का पावर x है तो 2 का पावर x ग्रेटर देन जीरो होता 2 का पावर x इक्वल टू जीरो होता 2 का पावर x लेस देन जीरो होता अगर यहां पे साइन x है तो क्या बन जाता साइन x ग्रेटर देन जीरो साइन x इक्वल टू जीरो साइन x लेस देन जीरो उसके बाद अगर एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी यूज करके हम x निकालेंगे अगर साइन x है तो साइन x का प्रॉपर्टी और कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक का कंसेप्ट यूज करके हम क्या निकालेंगे x तो यहां पे लॉग है तो हमको लॉग का कंसेप्ट यूज करके x निकालना है आप खुद सोचिए कि लॉग बेस टेन एक्स है यह अगर ग्रेटर देन जीरो है ये गौर करें लॉग लॉग का दो ग्राफ होता है हम बता चुके हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यहां पे बेस में टेन है बेस में टेन है तो ये कैसा फंक्शन होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इंक्रीजिंग में कभी भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है तो ये आपका क्या बनेगा एक्स जो हुआ ग्रेटर देन टेन का पावर जीरो हो गया एक्स ग्रेटर देन टेन का पावर जीरो हो गया मतलब एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा वन फिर ये x ग्रेटर देन वन किसके मदद से आया इसके मदद से आया मतलब यहां पे x का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए वन अगर हम इसको यूज करें तो यहां पे क्या है लॉग बेस टेन एक्स इक्वल टू जीरो यहां से अगर आपको x निकालना है तो आप क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू टेन का पावर जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू टेन का पावर जीरो आपका क्या बनता है वन मतलब कि जब लॉग बेस टेन एक्स जीरो के बराबर होगा जब लॉग बेस टेन एक्स जीरो के बराबर होगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा वन ये कहां से यूज किए हैं लॉग का डेफिनेशन लॉग का डेफिनेशन आप लोगों को बताए थे याद होगा लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू अगर सी है तो बी आपका क्या बनता है ए का पावर सी इस ए के पावर में कौन आता है सी यहां पे टेन है तो टेन का पावर में जीरो आया क्योंकि यहां जीरो है यहां पर जीरो यहां टेन है तो टेन का पावर में क्या आ गया जीरो मतलब एक्स का वैल्यू वन होगा कब जब लॉग बेस टेन एक्स इक्वल टू जीरो जब लॉग बेस टेन एक्स इक्वल टू जीरो तो यहां पे x का वैल्यू आ गया वन जब लॉग बेस टेन एक्स लेस टेन जीरो तो लॉग बेस टेन एक्स लेस टेन जीरो अब बताइए यहां पे देखिए टेन है टेन है तो ये कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है तो इन का साइन चेंज नहीं करेगा एक्स हमको निकालना है तो यहां से एक्स क्या आएगा लेस टेन टेन का पावर जीरो मतलब एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा लेस टेन वन तो यहां पे आपके पास आ गया एक्स लेस देन वन यहां पे आ गया एक्स इक्वल टू वन यहां पे आ गया एक्स ग्रेटर देन वन तो यहां पे एक्स आ गया लेस देन वन अब यह है क्या लॉग आप याद करें लॉग में आपको हम बताए थे कि लॉग के कंडीशन को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे लॉग का कंडीशन हम क्या बताए थे कि जो बेस होता है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू वन जो आर्गुमेंट होता है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए आप यहां पे गौर करें बेस में क्या है टेन है तो बेस में टेन है तो ये टेन जो है ये ग्रेटर देन जीरो तो है ही और वन के बराबर भी नहीं है मतलब बेस तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा आर्गुमेंट को देखें यहां पे आर्गुमेंट क्या है आपके पास एक्स आर्गुमेंट क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो आर्गुमेंट क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो तो एक्स हमेशा आपका क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता आप खुद देखिए एक्स इसमें कभी निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि एक्स वन से बड़ा है 
x इक्वल टू वन है ये भी निगेटिव नहीं हो सकता निगेटिव होने का डर इसको है x लेस देन वन लेस देन वन लेस देन वन में आपका माइनस टू भी आ सकता है माइनस थ्री भी आ सकता है माइनस फोर भी आ सकता है तो इसमें निगेटिव होगा लेकिन ये कह रहा पॉजिटिव मतलब यहां पे x पे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा कि x जो है जीरो और वन के बीच होगा कभी ये जीरो को क्रॉस नहीं कर सकता जीरो को क्रॉस क्यों नहीं कर सकता इसके पीछे रीजन क्या है क्योंकि लॉक के आर्गुमेंट में x है और आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है तो आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव ये कह रहा है वन से छोटा वन से छोटा आपका निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है लेकिन ये कह रहा है कि निगेटिव नहीं होना चाहिए तो इन दोनों को मिला जुला के हम क्या कह सकते हैं कि x का वैल्यू जीरो वन के बीच अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने चलते हैं ग्राफ अगर हम देखें तो ग्राफ के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए एक्स और वाई अब आपको दोनों पता है y1 है कब जब x ग्रेटर देन वन y0 है कब वेन x इक्वल टू वन वाई माइनस वन है कब जब x का वैल्यू जीरो वन के बीच तो ये आपका y एक्सिस ये आपका x एक्सिस यहां पे डिसाइड कौन कर रहा वन कर रहा देखिए यहां पे x वन से बड़ा x वन के बराबर x वन से छोटा तो x इक्वल टू वन यहां पे हो गया ये आपका क्या हो गया वन से बड़ा इधर इधर आपका क्या हो गया वन से छोटा और ये क्या हो गया एट एक्स इक्वल टू वन अब इस साइड में x इक्वल टू वन के राइट साइड में x इक्वल टू वन के राइट साइड में y का वैल्यू वन y इक्वल टू वन का ग्राफ कैसा होगा पैल टू x एक्सिस एट ए यूनिट डिस्टेंस किधर एब या बिलो एब द x एक्सिस क्यों एब द x एक्सिस क्योंकि ये पॉजिटिव है तो y इक्वल टू वन का ग्राफ कुछ ऐसा हो गया ये वन को क्रॉस नहीं कर सकता क्यों क्योंकि ये वाई इक्वल टू वन केवल किसके लिए एप्लीकेबल है जब एक्स वन से बड़ा होगा मतलब यहां पे ये वन को टच भी नहीं कर सकता है इसलिए ये ओपन दे दिए अब वाई जीरो के बराबर है कब एट एक्स इक्वल टू वन वाई जीरो कब जब एक्स इक्वल टू वन मतलब वन को हमारा जीरो एक पॉइंट हुआ एक्स इक्वल टू वन पे वाई जीरो है वाई जीरो कहां पर होता है एक्स एक्सिस पे तो ये आपको डॉट दिखाना पड़ेगा अब यहां पे क्या देख रहे हैं x का वैल्यू जब जीरो वन के बीच है जीरो वन के बीच ये x इक्वल टू वन होता है यहां पे x इक्वल टू जीरो होता है मतलब इसके बीच में इसके बीच में y का वैल्यू क्या है माइनस वन तो y इज इक्वल टू माइनस वन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है गौर कीजिए यहां पे जीरो पे भी ओपन इंटरवल है तो जीरो पे भी ओपन इंटरवल दे दिए वन पे भी ओपन इंटरवल है तो वन पे भी क्या दे दिए ओपन इंटरवल ये आपका वाई इक्वल टू वन हो गया ये आपका वाई इज इक्वल टू माइनस वन हो गया और ये आपका वाई इक्वल टू जीरो हो गया और ये ग्राफ हो गया आपका किसका सिग्नम का आप यहां पे देखिए ये डिसकंटिन्यूस है कहां पे डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू वन पे एक्स इक्वल टू वन पे ये डिफ्रेंसीबल भी नहीं है डोमेन अगर कोई पूछेगा डोमेन आप खुद देखिए इसमें एक्स का वैल्यू कहां से कहां लाइक कर रहा जीरो से तो ये एक्स इधर जा नहीं सकता तो ये ग्राफ कंप्लीटली जो है वो राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस राइस लाई कर रहा है तो अगर राइट साइड ऑफ दाई एक्सिस लाई कर रहा है तो इसका डोमेन जो होगा वो जीरो से इंफिनिटी होगा रेंज रेंज में यहां पे केवल तीन ही वैल्यू है या तो वन है या तो जीरो है या तो माइनस वन वन जीरो माइनस वन तो इसका रेंज क्या हो जाएगा वन कॉमा जीरो कॉमा माइनस वन तो इसका रेंज भी निकल जाएगा डोमेन भी निकल जाएगा और ग्राफ को प्लॉट करने का कंसेप्ट क्या है आप हमेशा y और x निकालेंगे y और x अगर y और x दोनों पता है तभी आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं तो कोई फंक्शन दिया रहेगा पहले फंक्शन पे आप लगाएंगे फंक्शन के कंसेप्ट के मदद से जो कि हम आपको बता चुके हैं एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टीज मॉड का प्रॉपर्टीज लॉक का प्रॉपर्टीज ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हैं तो प्रॉपर्टीज अगर याद है ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट अगर दिमाग में है तो प्रॉपर्टीज की मदद से देखें यहां पे लॉक था तो लॉक का प्रॉपर्टी लगा के हम एक्स निकाले अगर एक्सपोनेंशियल होता तो एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी लगा के एक्स निकालते अगर मॉड होता तो मॉड का प्रॉपर्टी लगा के हम क्या निकालते एक्स एक्स निकाले वाई पता है ग्राफ प्लॉट किए वाई हमेशा यहाँ पे तीन ही वैल्यू रखेगा जीरो माइनस और वन इसके अलावा चौथा वैल्यू उसके पास कुछ नहीं हो सकता तो ये था आपका ग्राफ नंबर टू पे तीसरा ग्राफ है तीसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू सिग्नम मॉड एक्स माइनस टू ध्यान दे सिग्नम किस पे लगा यहां पे मॉड एक्स माइनस टू पे तो हम पहले सिग्नम का डेफिनेशन लगाए मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस टू डिवाइड बाई मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस टू ये वन होगा कब जो यहां पे फंक्शन है वो क्या मॉड एक्स माइनस टू वेन मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो ये आपका जीरो होगा कब वेन मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो और ये आपका माइनस वन होगा कब जब मॉड एक्स माइनस टू लेस देन जीरो y का वैल्यू आप देख सकते हैं तीन वैल्यू है जी वन जीरो और माइनस वन 
आपको निकालना किसका वैल्यू है एक्स का वैल्यू यहां पे फंक्शन में कौन है मॉड है तो यहां पे मॉड है मतलब मॉड का प्रॉपर्टी यूज करके हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे ध्यान दें मॉड है तो मॉड का प्रॉपर्टी लास्ट क्वेश्चन में क्या था लॉक था तो लॉक का प्रॉपर्टी अगर एक्सपोरेंसियल रहेगा तो एक्सपोरेंसियल का प्रॉपर्टी तो यहां पर मॉड का प्रॉपर्टी लगाते हैं इसको पहले देखते हैं मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर तो ये क्या बनेगा मॉड एक्स ग्रेटर देन टू याद कीजिए आप लोगों को प्रॉपर्टी हम बताए हैं कि मॉड एक्स अगर टू से बड़ा है तो यहां पे एक्स का वैल्यू क्या बनेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इन्फिनिटी ये चीजें बताए हैं अगर भूल गए हैं तो जाके प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड को देखें लेकिन ये आपको याद रखना है भूलना नहीं है क्योंकि मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजियर एक्सपोनेंशियल लॉग ये अब कहीं भी आ सकता है ये कह के नहीं आया कि हम आ रहे हैं याद कर लो फॉर्मूला आपको फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखना है उसको आप हमेशा प्रैक्टिस करें अगर वो आपका हमेशा प्रैक्टिस में रहेगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा तो अगर मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू टू से इन्फिनिटी हो गया तो इस केस में एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू और टू से इन्फिनिटी हुआ अब दूसरे का हम देखें अगर मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो है मतलब मॉड एक्स आपका टू के बराबर होगा मॉड एक्स अगर आपका टू के बराबर हुआ मतलब एक्स का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस टू अगर हम तीसरे को देखें मॉड एक्स माइनस टू आपका लेस देन जीरो है तो मॉड एक्स माइनस टू अगर आपका लेस देन जीरो है मतलब मॉड एक्स आपका क्या आएगा लेस देन टू मॉड एक्स अगर आपका लेस देन टू आया मतलब एक्स का वैल्यू क्या आ रहा माइनस टू और टू के बीच तो ध्यान दे यहां पर एक्स का वैल्यू क्या आ गया x जो है वो माइनस टू और टू के बीच है यहां पे x का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस टू आ गया और यहां पे x का वैल्यू क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इन्फिनिटी मतलब x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू है हम इसको यहां पे लिखते हैं कि अच्छे से दिखे x का वैल्यू आपका क्या आ गया x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इन्फिनिटी ध्यान दे इस चीज को हम यहां पे लिखे कि आपको साफ साफ दिखे अब हम ग्राफ को प्लॉट करते ये कैसा है ये क्लियर है यहां पे मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो लिए तो मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो तो मॉड एक्स ग्रेटर देन टू मॉड का प्रॉपर्टी लगा है एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इन्फिनिटी फिर दूसरा मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो तो मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो लिए मतलब मॉड एक्स आपका किसके बराबर हुआ टू के बराबर मॉड एक्स अगर आपका टू के बराबर हो गया तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस टू फिर हम तीसरा वाला लिए मॉड एक्स माइनस टू लेस देन जीरो तो मॉड एक्स माइनस टू लेस देन जीरो तो मॉड एक्स माइनस टू लेस देन जीरो टू को साइड भेजे मॉड एक्स लेस देन टू तो मॉड एक्स अगर लेस देन टू है तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस टू से टू तो जब एक्स का वैल्यू माइनस टू से टू है तो वाई माइनस है जब एक्स का वैल्यू प्लस माइनस टू है तो वाई आपका जीरो है और जब एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इन्फिनिटी है तो वाई आपका वन है अब हम इसी कंसेप्ट को यूज करके हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए एक्स और वाई बता चुके हैं ये आपका वाई हुआ ये आपका एक्स हुआ अब आप गौर करें इसमें फाइनाइट वैल्यू क्या क्या दिख रहा है एक प्लस टू दिख रहा है एक माइनस टू एक प्लस टू दिख रहा माइनस टू एक प्लस टू दिख रहा माइनस टू तो प्लस टू और माइनस टू को दिखा दें ये माइनस हो गया और ये टू हो गया अब वाई जो है वन है y1 कब है जब x माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू और 2 से इन्फिनिटी है तो आप खुद सोचे इधर माइनस इन्फिनिटी होता है इधर प्लस इन्फिनिटी होता है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू में y1 है माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू में y क्या है माइनस वन तो ये माइनस वन का ग्राफ हो गया यहां पे ओपन फिर टू से इन्फिनिटी टू से इन्फिनिटी टू से इन्फिनिटी आप खुद बताए कहा मिलेगा टू से इन्फिनिटी ये मिलेगा तो यहां पे भी वाई आपका क्या है वन तो इसी के इसी के नजदीक में इसी के पैल हम लाइन प्लॉट कर देंगे ये लाइन ये आपका ओपन हो गया इधर तो इन्फिनिटी पे जा रहा जब एक्स का वैल्यू प्लस माइनस टू है मतलब एक्स का वैल्यू टू तो वाई क्या है जीरो जब एक्स का वैल्यू माइनस टू तो भी वाई जीरो है मतलब माइनस टू पे यहां पे डॉट लगेगा और प्लस टू पे यहां पे डॉट लगा अब ये पोर्शन तो बच गया ये किसका पोर्शन है माइनस टू से टू का पोर्शन है तो माइनस से टू देखे यहां पर एक्स का वैल्यू माइनस से टू तो जब एक्स का वैल्यू माइनस से टू है तो वाई आपका क्या है माइनस तो ये आपका हो गया वाई का ग्राफ 
तो ये सिग्नम का ग्राफ हो गया आप देख सकते हैं सिग्नम का ग्राफ यहाँ पे देखिए टूटा हुआ है ये कितने जगह पे डिसकंटिन्यूस है अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या आंसर करेंगे ये दो जगहों पे डिसकंटिन्यूस है कहाँ कहाँ तो एक एक्स इक्वल टू माइनस टू पे डिसकंटिन्यूस है और एक्स इक्वल टू टू पे डिसकंटिन्यूस है ये कितने जगह पर डिफ्रेंसीबल नहीं है तो दो जगह पर डिफ्रेंसीबल नहीं है कहाँ कहाँ माइनस टू पर नहीं है और टू पर डिफ्रेंसीबल नहीं है मतलब माइनस टू और टू पे इसका डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल नहीं है तो इसमें भी आप गौर करें एक ही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं मॉड एक्स है तो मॉड का प्रॉपर्टी लिए लॉग है तो लॉग का प्रॉपर्टी आपको फाइनली निकालना है एक्स याद रखेंगे आपको फाइनली निकालना है एक्स है एक्स अगर आपका नहीं निकलता है तो आंसर नहीं आएगा वाई आपको पता रहेगा वाई हमेशा तीन ही होगा जी वन जीरो माइनस वन वन जीरो माइनस वन अब उस वाई के लिए आपको एक्स पता करना एक्स पता चला ग्राफ में प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस एक्स के वैल्यू के लिए देखेंगे वाई वन कब आ रहा है एक्स के किस वैल्यू पे वाई जीरो आ रहा है एक्स के किस वैल्यू पे वाई निगेटिव आ रहा है मतलब माइनस आ रहा है ग्राफ को प्लॉट करें एक और हम अगर एग्जाम्पल देखें हम एग्जाम्पल जान के ज्यादा ले रहे हैं अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे जैसे अगर आपके पास है वाई इज इक्वल टू सिग्नम ई का पावर एक्स देखिए यहां पे ई का पावर एक्स आ गया ई का पावर एक्स ठीक है तो डेफिनेशन अप्लाई करते हैं मॉड ऑफ ई का पावर एक्स डिवाइड बाई ई का पावर एक्स ये क्या बनेगा वन बनेगा कब जब ई का पावर एक्स गर्दन जीरो होगा ये जीरो बनेगा कब जब ई का पावर एक्स इक्वल टू जीरो होगा ये माइनस वन बनेगा कब जब ई का पावर एक्स लेस देन जीरो हम आराम से डेफिनेशन अप्लाई कर दिए अब हम यहाँ से सोचेंगे यहाँ तक तो आराम से आ जाए अब हम यहाँ पे सोचेंगे एक्स क्या होगा अब देखें अब खुद सोचें ई का पावर एक्स गर्दन जीरो ई का पावर एक्स याद करें ई का वैल्यू क्या होता है टू E का वैल्यू क्या बताए थे 2.732 पॉइंट सेवन थ्री टू ई का पावर एक्स एक एक्सपोनशियल फंक्शन है एक्सपोनशियल का फंक्शन का ग्राफ दो ग्राफ होता है एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग यहाँ पे E है 2.732 तो आप बताएं ये एक्सपोनशियल इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है क्यों इंक्रीजिंग है क्योंकि डिक्रीजिंग में जो बेस होता है जो ए होता है वो जीरो वन के बीच होना चाहिए इंक्रीजिंग में जो बेस है वो वन से बड़ा होना चाहिए तो यहाँ पे टू पॉइंट है मतलब ये वन से बड़ा है मतलब ये इंक्रीजिंग है इंक्रीजिंग ग्राफ है ठीक है इंक्रीजिंग ग्राफ है चलिए इंक्रीजिंग ग्राफ ये हो गया अब आप खुद देखिए यहां पे कह रहा है ई का पावर एक्स ग्रेटर देन जीरो ई का पावर एक्स इज नथिंग बट व्हाट वाई मतलब वाई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए तो वाई तो ग्रेटर देन जीरो इसमें थ्रू आउट है एक्स का कोई भी वैल्यू ले रहा सब जगह वाई ग्रेटर देन जीरो तो यहां पे एक्स का वैल्यू आपका क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू वॉट आर मतलब यहां पर एक्स जो होगा वो आर होगा एक्स आपका क्या होगा फिर कह रहा है ई का पावर एक्स इक्वल टू जीरो एक्सपोनशियल कभी जीरो हो ही नहीं सकता एक्सपोनशियल जीरो कब होगा माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी खुद एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी होता है मतलब यहां पे कोई कुछ पॉसिबल ही नहीं है तो एक्स बिलोंग्स टू आपका क्या हो गया फाइव E का पावर x लेस देन जीरो ई का पावर एक्स लेस देन जीरो सोचे खुद ई का पावर एक्स को कह रहा है निगेटिव होने E का पावर x लेस देन जीरो मतलब e का पावर x को कह रहा है निगेटिव होने क्या e का पावर x निगेटिव हो सकता है e का पावर x हमेशा पॉजिटिव फंक्शन है e का पावर x का ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर है तो वो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता तो जब वो हो ही नहीं सकता निगेटिव तो ये भी एपसर्ड है ये भी इम्पॉसिबल है तो x बिलोंग्स टू फाइव मतलब ये दोनों तो आपका आउट ऑफ सिलेबस हो गया मतलब बाहर चला गया सीधा सीधी केवल ये बचा मतलब x जब रियल नंबर होगा मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा तो y वन होगा बाकी ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा यहाँ पे क्योंकि फाइव आ गया ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि फाइव आ गया अब आप खुद सोचे ग्राफ कैसा होगा रियल नंबर ही मतलब पूरा x एक्सेस पूरे x एक्सेस पे y क्या होगा वन वाई इक्वल टू वन का ग्राफ क्या होता है पैरल टू एक्स एक्सेस एब द एक्स एक्सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ वन यूनिट तो ये ग्राफ हो गया थ्रू आउट ये पॉइंट आपका क्या बनेगा यहां पे x आपका जीरो है वाई वन तो ये आपका ग्राफ हो गया ये कोई ज्वाइंट नहीं है ये ग्राफ हो गया अब आप देखें ये ग्राफ आपका कंटिन्यूस हो गया ये ग्राफ आपका डिफ्रेंसीबल भी है थ्रू आउट कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे ये डिसकंटिन्यूस है कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर यह डिफ्रेंसीबल नहीं है मतलब कि सिग्नम फंक्शन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कंटिन्यूस होगा ही होगा किसी ना किसी पॉइंट पे सिग्नम फंक्शन मतलब डिसकंटिन्यूस होगा ही होगा किसी पॉइंट पे सिग्नम फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूस भी हो सकता है जैसे आप यहां पे देख रहे हैं तो ये था आपका चार प्रॉब्लम सिग्नम फंक्शन से रिलेटेड जो कि आप लोगों को हम समझा दी अब इससे रिलेटेड कुछ आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें कि आपको
सिग्नम लॉग बेस में 0.5 पॉइंट एक्स इसका ग्राफ प्लॉट करें फिर y इज इक्वल टू सिग्नम मॉड x माइनस थ्री का ग्राफ प्लॉट करें फिर y इज इक्वल टू सिग्नम x स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का ग्राफ प्लॉट करें फिर y इज इक्वल टू सिग्नम साइन x का जरा ग्राफ प्लॉट करें जब x बिलोंग्स टू जीरो से टू पाई x बिलोंग्स टू जीरो से टू पाई मतलब क्या हो गया कि आपको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं देखना खाली जीरो से टू पाई में चेक करना जीरो से टू पाई में कि y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन x का ग्राफ कैसा होगा फिर एक देखे y इज इक्वल टू सिग्नम कॉस x का ग्राफ सेम इंटरवल में x बिलोंग्स टू जीरो से जीरो से टू पाई और एक देखें आप y इज इक्वल टू सिग्नम जीरो पॉइंट या वन बाई टू का पावर x इसका ग्राफ भी बनाए इसका ग्राफ आप बना के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और ये सब का ग्राफ आप बताएं कैसे बनाए हैं और दिखाएं मेरे को कि हम बता पाए कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया या नहीं जो कंसेप्ट दिए हैं उसी के मदद से बनाए और इसका ग्राफ आप बना के कमेंट करें ग्राफ आप प्लॉट तो कर नहीं पाइएगा कमेंट बॉक्स में खाली कमेंट करें कि इसका इंटरवल क्या होगा मतलब इसका रेंज क्या होगा और इसका डोमेन क्या होगा बस एक्स के किस वैल्यू पे मतलब एक्स के किस वैल्यू पे वाई का वैल्यू क्या होगा ये आपको बस कमेंट करना थैंक यू वेरी मच अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया अगर आप लोग बेनिफिटेड हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें